Kalau kita pengen surga, kalau kita pengen paradise pada kehidupan di dunia, healing kita itu sebenarnya bukan tempat. Karena tempat itu hanya menawarkan sensasi sesaat sebagaimana orang tidur. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Betapa sempurnanya Allah mengatur setiap detail pada kehidupan kita. Dan betapa sempurnanya Allah di dalam sifat Rahman dan sifat Rahimnya pada kehidupan setiap makhluknya. Kalaupun ada seseorang yang bermaksiat di dalam kamar, saking begitu sempurna sifat Rahman yang Allah miliki, Allah masih kirimkan udara melalui celah pintu dan celah jendelanya supaya dia tetap bisa bernafas walaupun dia sedang bermaksiat di dalam kamar yang pengap itu. Itu menunjukkan kepada kita, sungguh Allah itu sempurna. Dan Allah selalu menghadirkan banyak sekali perkara di sekitar kita untuk menjadikan kita selalu mampu bersyukur karena kesyukuran itu melapangkan. Kesyukuran itu membahagiakan. Kesyukuran itu memberikan kualitas makna pada kehidupan kita. Bersyukurlah dan semoga kehidupan kita bukan hanya sekedar autopilot menjalani rutinitas, aktivitas, tapi kita tidak memberi makna kesyukuran pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita peroleh, pada apa yang kita dengar. Syukur itu kunci kebaikan. Siapapun yang hilang kesyukurannya, berarti dia telah kehilangan kunci kebaikan dalam hidupnya. Seluruh penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati. Kita dalam kehidupan tidak akan pernah mampu mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita sampai kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Hari ini kita hidup pada zaman yang sangat rentan dan sangat sangat rentan sekali untuk untuk mendapatkan banyak manusia itu kacau di dalam mereka berpikir. Banyak yang negatif di dalam mereka berpikir, mindset mereka. Sampai akhirnya kita menjumpai lahirnya banyak sekali penyimpangan dan kita menjumpai banyak sekali mental-mental kesehatan, kejiwaan yang menurun bahkan rusak. Pada beberapa waktu yang terakhir ini disebabkan karena sulitnya manusia hari ini untuk mengontrol pikirannya supaya pikiran mereka itu berada pada satu mindset yang positif. Kalau kita sepakat dengan perkara ini, kita tentunya harus paham bahwasanya untuk mengontrol pikiran kita supaya kita memiliki pemikiran yang positif dalam mindset yang kita miliki, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang harus kita perhatikan kecuali adalah hati kita. Karena hati kita itu adalah komponen paling penting, dia disebut dengan raja statusnya, di mana yang mengimport segala sesuatu kepada pikiran itu dimulai dari hati. Kalau hatinya sakit, apapun yang diimpor ke pemikirannya, maka itu pun akan selalu bermuatan dengan sesuatu yang negatif. Tapi ketika hatinya adalah hati yang sehat, maka sesungguhnya segala sesuatu yang dialirkan ke pemikiran ataupun ke dalam pikiran, maka pikiran-pikiran itu adalah adalah pikiran-pikiran yang positif. Inilah betapa pentingnya kondisi hati dalam menghadapi kondisi hari ini yang tidak karuan. Di mana kalau kita ingin mendapatkan kualitas pada kehidupan kita, mengontrol pikiran kita pada satu narasi yang positif, mindset yang positif, maka sesungguhnya yang harus kita perhatikan itu adalah hati kita. Karena hati, impact-nya itu kepada seluruh tubuh. Ketika hati kita menjadi hati yang sehat, maka yang lainnya akan merasakan dampak dari sehatnya hati. Jantungnya akan merasakan dampaknya. Ya, apa? Lambungnya, livernya, semua akan merasakan dampaknya ketika hati itu dalam kondisi yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fa'in soluhat, solahatin amal kullaha. Kalau hatinya itu baik, seluruh yang lainnya pun akan menjadi baik. Amal ibadahnya menjadi baik, pikirannya pun menjadi baik, mindsetnya pun akan menjadi baik. Itu bermula dari satu kondisi hati yang baik. Tapi ketika hatinya bermasalah, hatinya sedang mengalami berantakan, kondisi yang berantakan, maka semua itu merasakan dampaknya. Jantung akan merasakan dampaknya, apa yang dirasakan oleh hati, livernya, lambungnya, pikirannya, semua akan merasakan negatif dari apa yang dirasakan oleh hati ketika sedang bermasalah. Inilah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya masalah pikiran 
Dan masalah pikiran ini tergantung pada bagaimana hati kita. Kita tentunya sering sekali melihat satu kasus, ah bukan kasus, kita sering sekali melihat bukti. Bagaimana kita menjumpai ada seseorang yang terkadang makannya mungkin biasa, tidak terlalu sehat, tapi kualitas kesehatannya jauh lebih baik daripada mereka yang terkadang terjaga makanannya, tetapi tidak terjaga pikirannya, tidak terjaga pola pikirnya. Walaupun dia makan sehat, tapi kalau pola pikirnya adalah pola pikir yang negatif karena dampak dari hati yang bermasalah, maka banyak penyakit pula yang dia dapatkan dan banyak masalah pula yang dia jumpai pada jejak kehidupannya. Sebaliknya, kadang-kadang kita jumpai ada orang yang mungkin makannya tidak terlalu sehat, ya mungkin makannya masih kadang-kadang agak melampaui batas, tapi karena dia memiliki pola pikir ataupun ketika dia memiliki hati yang baik gitu, maka pikirannya pun, mindsetnya pun adalah positif dan akhirnya kadang kondisi kesehatannya itu bisa lebih stabil daripada mereka yang makan sehat tetapi pikirannya tidak dikontrol dan inilah yang semakin menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita semakin mengerti betapa pentingnya masalah hati karena sesungguhnya hati itu berkaitan pada pikiran kita dan berkaitan kepada seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang menyampaikan, perhatikanlah hatimu, sesungguhnya hatimu sebagaimana kedudukan seorang raja. Kalau dia baik, maka seluruh anggota badan, seluruh anggota yang lainnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia bermasalah, maka seluruh yang lainnya pun akan menjadi bermasalah. Inilah yang menjadikan kita memahami, kita sangat berhajat besar. Untuk memperhatikan tentang masalah tasqiyatun nafas. Ilmu yang sejatinya kita butuhkan untuk mengontrol pikiran kita. Supaya kita selalu pada mindset yang positif. Supaya kita tidak terkena imbas dari sebuah penyakit mental illness. Ketika kita memperhatikan kondisi hati kita. Bagaimana menerapi hati kita. Bagaimana menyehatkan hati kita. Bagaimana menjaga kualitas kesehatan hati kita. Supaya kualitas kehidupan itu dimulai. Ketika seseorang telah memiliki hati yang selalu terjaga dalam pusaran kebaikannya. Inilah kenapa kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafis. Mari kita buka pada halaman 46. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah membahas betapa besarnya kondisi hati kita itu sangat membutuhkan tentang sebuah nutrisi. Dan bagaimana kita harus menjadi pelaku-pelaku atau pemilik hati yang senantiasa peduli tentang kondisi hati kita. Banyak orang yang terkadang mampu memperhatikan penampilannya setiap waktu. Memperhatikan bagaimana wujudnya ketika di depan cermin. Dan bagaimana memperhatikan ketika fotonya tertera di feednya Instagram. Tapi sedikit sekali di antara kita yang memperhatikan bagaimana penampilan dan kondisi hatinya. Banyak orang yang mampu melihat kehidupan orang lain yang begitu jauh dari tempatnya dia tinggal, tapi ternyata dia belum tentu mampu untuk mengenali hatinya, bagaimana kondisinya dan bagaimana keadaannya. Dan ini adalah satu musibah, bukan musibah kecil tetapi musibah besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kalau ada manusia sudah tidak peduli dengan hatinya, lalu dia tidak peduli tentang bagaimana hatinya, bagaimana kesehatannya, Bagaimana keadaan yang ada pada hatinya lalu yang, men, yang pemilik hati itu saja tidak peduli Maka inilah yang akan berakhir dengan banyak kecelakaan pada hidup Dan inilah yang akan menjadikan setiap masalah tidak akan pernah selesai Tidak akan pernah mendapatkan solusi Kalau setiap orang selalu memperhatikan penampilannya Memperhatikan orang-orang yang jauh Memperhatikan setiap apa yang dia jumpai di feed di feed Instagram, di sosial media, tetapi justru dia tidak memperhatikan hati. Padahal organ yang paling sensitif yang harus selalu kita perhatikan itu adalah masalah hati kita. Dan berulang-ulang sering saya sampaikan untuk nasihat kepada kita, kepada saya. Sesungguhnya organ tubuh yang paling lelah itu ya hati. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, maka bermuara untuk difikirkan oleh hati kita. Apa yang dilihat oleh mata, maka yang menjadi muara untuk memikirkan apa yang dilihat oleh mata itu hati. Apa yang didengar telinga, apa yang dipegang. Maka semuanya itu selalu yang merespon itu hati ujungnya. Dimana itu yang menjadikan hati itu merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah. 
lebih lelah daripada kaki kita yang pegel, lebih lelah daripada tangan kita yang pegel ketika hati itu tidak pernah berhenti untuk merespon segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Tidak ada yang paling berharga dalam hidupmu, kecuali adalah hati kita. Dia lebih berharga daripada mobilmu, dia lebih berharga daripada motormu, motor klasik yang kamu beli. Dia lebih berharga daripada penampilan bajumu, dia lebih berharga daripada gadgetmu. Karena sesungguhnya, semua yang tadi kita sebutkan akan bermasalah kalau hati kita bermasalah, dan semua itu akan menjadi baik kalau hati kita menjadi baik. Makanya inilah yang menjadikan kita setidaknya sebelum kita membahas tentang halaman 46 yaitu tentang nutrisi hati yaitu adalah bagaimana kita harus membangun sikap lebih aware kepada hati kita. Melihat hati kita, kondisi hati kita bagaimana, bagaimana keadaan hati kita ketika sedang taat, gimana kondisi hati kita ketika tidak lama membaca Al-Quran, bagaimana kondisi hati kita Ketika kita tidak merasakan nikmatnya bangun di tengah malam, itu yang harus kita lihat setiap hari, setiap waktunya. Karena pada dasarnya inilah yang membentuk kehidupan kita. Kehidupan kita dibentuk dengan apa yang hidup pada hati kita, dan banyak orang yang hidup jasadnya tetapi mati hatinya. Makanya sampai para ulama, para ulama itu mengatakan, orang yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Orang kalau mati hatinya sebelum mati fisiknya, maka apapun yang dia perbuat tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan. Kalau hatinya sudah betul-betul mati. Yang dia tuju hanyalah mengagungkan nafsunya. Yang dia tuju itu hanyalah memenangkan egonya. Kalau hatinya sudah mati, maka matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Kalau matinya fisik, hanyalah dibawa ke liang kubur untuk dikuburkan dan ditanam. Tapi matinya hati berakibat banyak kerusakan yang akan ditimbulkan. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Hatimu, hatimu, hatimu. Itulah sesuatu yang paling mahal. Perhatikanlah harta yang paling paling berharga dalam kehidupan kita. Yaitu adalah hati kita. Karena sesungguhnya inilah hakikat harta karun yang kita miliki. Yang tidak akan pernah bisa ditebus dengan Apapun dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun hati kita dan betapa rusaknya kita dan betapa besarnya penyesalan kita kalau sesuatu yang paling berharga pada kehidupan kita itu adalah hati kita yang mana hati itu dipakai untuk merespon apa yang dilihat apa yang terdengar apa yang difikir lalu hati itu ternyata berpenyakit yang menyebabkan kematian pada hati dan itu merupakan musibah besar pada kehidupan manusia. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul. Setelah kita memahami setidaknya dua poin dalam mukadimah yang tadi saya terangkan satu, yaitu adalah bagaimana hati itu sangat berperan besar karena tidak ada yang memberikan asupan kepada pikiran kecuali adalah hati dan ini merupakan salah satu ini merupakan organ yang paling vital pada kehidupan manusia dan hati itu merupakan Harta karun yang paling bernilai pada kehidupan kita, makanya kita dituntut. Yang kedua adalah perhatikanlah hatimu, berkenalan berkenalan dulu dengan hatimu. Jangan-jangan kita hidup 30 tahun, kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun, tapi selama ini kita ini sebenarnya tidak pernah kenal hati kita. Kita tidak pernah tahu lah alarm-alarm hati kita. Yang lebih kita kenal itu syahwat. Ya. Setiap ada letupan syahwat, kita langsung respon Setiap ada letupan emosi, kita respon Tapi ternyata sinyal dan letupan dari hati justru malah tidak kita kenal Ini yang bermasalah Makanya inilah yang menjadikan kita semuanya Umar Mita harus mengenal hatinya ya. Ahmad, Hasan, siapapun itu harus mengenal kembali hatinya Dan ketika kita, memper, ketika kita melongok kembali kepada hati kita Berhadapan kembali dengan hati kita Dan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan hati kita gitu. Kalau kita sedang merenung ketika kita sedang merefleksikan jiwa kita Kita membayangkan diri kita itu di hadapan hati kita Kira-kira hati kita itu kayak apa? Apakah bersih, berkilau, ataukah hitam? Apakah hati itu sedang menetes air mata? Apakah hati itu sedang tergerus dalam kekecewaan? Kenali dulu hatimu Ya kenali dulu hatimu Ajak bicara hatimu karena sesungguhnya banyak orang hidup sampai 40 tahun, 50 tahun. 
tapi hatinya tidak pernah diajak bicara dan tidak pernah diberikan perhatian sama sekali sepanjang hidupnya. Hanya nafsu, emosi, ego yang selalu dia penuhi. Tapi hatinya malah tidak pernah mendapatkan perhatian. Padahal yang paling mahal dan paling menyelamatkan kita adalah hati kita. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat ego kita. Allah tidak melihat apapun. Kecuali yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Inna Allah ala yang duru ila suarikum. Wala yang duru ila ajasatikum. Walakin yang duru ila kulubikum. Allah itu tidak butuh dengan penampilan fisikmu. Allah tidak butuh dengan penampilan jasadmu. Tetapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana kondisi hatimu. Ya. Jadi, marilah sekali-kali kita itu membayangkan gitu kalau kita di suatu ruangan gitu yang besar gitu sepi lalu kita mampu untuk mengeluarkan hati kita kira-kira hati kita itu berhadapan dengan kita itu kayak apa jangan sampai hati kita yang justru menjadi motor penggerak paling besar dan kedudukannya sebagaimana raja itu justru menjadi organ yang paling kita anak tirikan Paling kita tidak pedulikan dan akhirnya banyaklah kerusakan demi kerusakan yang timbul pada kehidupan kita selama ini. Setiap masalah, setiap problem yang kita dapatkan bisa jadi karena memang kita tidak peduli dengan hati kita yang menjadi organ penting di dalam mengendalikan seluruh pada kehidupan kita dengan izin Allah. Setelah kita membahas tentang itu, sekarang mari kita memahami apa sih nutrisi untuk menghidupkan hati kita. Jadi nanti kalau kita sudah punya waktu, duduk dengan tenang, berhadapan dengan hati kita, lalu membayangkan bagaimana kondisi hati kita, sebagaimana yang kita rasakan pada hati kita, lalu kita membayangkan, ya Allah hati saya hitam, sebagaimana paru-paru yang terkena asap rokok. Hati saya hitam, sebagaimana selokan yang ada di depan rumah. Oh ternyata hati saya banyak lubangnya. Hati saya... Menyimpan kemarahan merah karena setiap waktu saya masih menyimpan nama dengan kebencian, ketidakridoan saya kepada takdir. Apapun kondisi hati itu, kalau kita sudah mengenali. Maka kalau kita sudah jujur sama diri kita, sekarang mari kita bahas. Apa perkara yang bisa mengembalikan hati kita? Apapun kondisi hati kita, apapun keadaan hati kita, lalu apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memberi kembali kebaikan untuk hati kita. Kita tentunya sepakat kan, ya tadi ya. Hati itu organ tubuh yang paling mahal. Tidak ada yang paling mahal kecuali hati. Karena dia tidak ada harga yang paling paling bisa, uh, tidak ada harga yang paling sepantas dengan harga ha, harga dari hati kita. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya ini harus kita perhatikan, maka apapun kondisi hati kita. Nanti ada yang ngomong, ya Allah hati saya hitam Ustaz, saya tidak lagi menikmati bacaan Quran. Saya tidak bisa menikmati majelis ilmu. Saya tidak bisa menikmati berdoa. Saya tidak bisa menikmati tiga. Saya tidak bisa menikmati kecuali adalah syahwat yang terus mengundang saya dan selalu saya merespon. Saya terus menikmati emosi-emosi yang ada pada diri saya. Kemarahan-kemarahan di dalam diri saya. Apapun kondisi kita. Selama kita berangkat bahwasanya kita sekarang mulai sadar bahwasanya kita harus memberikan perhatian pada hati kita, mari kita cek, mari kita lihat apa yang harus kita perhatikan supaya mengatur settingan kembali hati kita, supaya hati kita harusnya mendapatkan surga di dunia ini sebelum kita mendapatkan surga besar. Saya kalau boleh mengatakan di dunia ini ada surga. Sebagaimana di akhirat itu ada surga. Surga es kecil dan surga es besar. Surga es kecil itu ada di dunia. Ada nggak di dunia itu surga, Ustaz? Ada, di dunia itu ada surga. Cuma berbeda dengan surga di akhirat dengan huruf kapital es besar. Surga di dunia itu adalah surga di dunia itu dikatakan oleh para ulama oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Inna fid dunya la jannatun man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak pernah merasakan mencicipi surga pada kehidupan di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat, yaitu adalah surga sebuah tempat yang paling indah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. 
Pertanyaan kita, surga di dunia itu apa? Yang menjadi salah satu indikator. Ya, yang menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan surga di akhirat. Yaitu adalah surga di dunia atau surga kecil itu. Yaitu adalah surga pada hati kita. Yaitu adalah ketika hati kita selalu dalam kondisi, ketika hati kita bisa merasakan ketenangan, hati kita bisa merasakan keridoan, bisa merasakan kelapangan, kenikmatan dalam ibadah, keridoan di dalam setiap takdir, baik takdir yang manis ataupun takdir yang buruk. Itulah yang dinamakan surga di dunia. Orang yang sudah mencicipi surga di dunia, maka mereka akan merasakan surga di akhirat. Karena surga besar di akhirat. Tidak akan pernah didapatkan manusia sampai manusia itu sebelum mati merasakan surga kecil pada kehidupan di dunia. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya, oh berarti kita harus betul-betul mentrit hati kita. Kita harus betul-betul mengkondisikan hati kita. Supaya betul-betul hati kita pada kondisi yang maksimal. Supaya mendapatkan kesehatan, supaya bisa menghantarkan kita kepada sebuah panorama surga pada kehidupan kita sebagai pelakunya. Karena sesungguhnya yang hilang hari ini bukan masalah finansial. Yang hilang itu bukan materialisme dengan gedung-gedung pencakar langit. Tapi yang hilang itu surga-surga kecil pada hati manusia itu yang hilang. Mungkin seluruh gadget, seluruh gadget itu sekarang mengalami perkembangan yang mutakhir. Mungkin kita akan jumpai seluruh uh, teknologi semakin membuat kita terbelalak ketika kita kaget dengan seluruh kemajuannya yang begitu cepat. Gitu. Tapi ada yang hilang, yaitu adalah surga-surga kecil pada hati manusia itu pada hilang. Yang ada adalah membangun dunia dengan dengan satu asumsi bahwasanya itulah surga yang mereka tuju, padahal itu bukan surga. Berapa banyak orang yang mereka di tempat hiburan tetapi hatinya merasa merana. Berapa banyak orang yang mereka di tempat keramian tetapi hatinya merasa kesendirian. Karena sekali lagi, kalau kita ingin surga, kalau kita ingin paradise pada kehidupan di dunia, healing kita itu sebenarnya bukan tempat. Karena tempat itu hanya menawarkan sensasi sesaat sebagaimana orang tidur. Mungkin kita lupa masalah kita kalau kita sedang healing di tempat yang indah. Tapi setelah tempat itu kita datangi, maka pasti problematika akan hadir kembali. Kalau kita tidak menyelesaikan pada hati kita, yaitu adalah karena sesungguhnya healing terbaik itu adalah kembali kepada hati kita dan melihat bagaimana kondisi hati kita. Nah itulah yang semakin menjadikan kita paham. Nah itulah yang menjadikan kita semakin mengerti. Perhatikanlah hati kita karena sesungguhnya inilah Sesuatu yang paling berharga dan paling mahal pada kehidupan ketika Allah menciptakan manusia. Hatiku, 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 hatimu. Setelah kita memahami tentang masalah ini, tentunya apapun kondisinya, sekarang mari kita bahas apa nutrisi yang harus kita lakukan, apa nutrisi yang harus kita perhatikan. Tentunya ketika kita memperhatikan nutrisi ini, kita belajar nih ilmunya. Yang paling penting adalah bagaimana kita harus memaksakan diri untuk mengkondisikan hati kita supaya hati kita supaya hati kita mendapatkan nutrisi. Kalaupun ada yang sakit, maka setidaknya sakitnya berkurang ketika kita memberikan nutrisi. Sebelum kita membahas nutrisi-nutrisi yang sejatinya sangat dibutuhkan hati kita supaya hati kita bisa melahirkan sebuah Mindset yang positif, hidup yang lapang, hidup yang tidak sesak gitu ya. Maka kita harus paham memberikan nutrisi hati itu bukan bersifat anjuran. Tapi ini merupakan kewajiban. Saya sebagai yang menyampaikan, tidak mau saya itu nanti menganggap, oh nutrisi hati itu pilihan. Ya kalau saya mau ya sudah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Dia bisa gitu. Kalau kita bicara tentang nutrisi hati yang menjadi pembahasan pokok kita pada kesempatan sore kali ini, nutrisi hati itu bukan sifatnya pilihan, tapi nutrisi hati itu kewajiban. Nutrisi hati itu kewajiban. Yang tentunya harus dipaksa. Jadi nanti saya tidak mau ada orang beralasan, Ustaz saya tahu nutrisi hati harus begini, harus begini, tapi saya belum belum ada belum ada apa? Belum ada kekuatan untuk melakukan itu ya memang harus dipaksa jadi kalau kita nanti membahas nutrisi hati satu persatu untuk hati kita ketika kita sudah 
berkenalan dengan hati kita, mengetahui bagaimana kondisi hati kita yang sebenarnya, maka ketika kita nanti membahas tentang nutrisi hati, maka setiap nutrisi hati yang akan menjadi perhatian kita dan konsentrasi kita yang kita pelajari ini, berarti wajib dipaksakan untuk disuapkan. Karena apa? Karena sesungguhnya mengobati itu harus teru, harus dipaksa bagi sebagian besar orang ketika berpenyakit. Bukankah minum obat? Harus dipaksa. Karena sebenarnya kalau kita ingin menikmati, minum obat itu kan nggak mau. Karena apa? Pahit, tidak ada rasanya. Tidak sebagaimana minuman es teh manis, tidak sebagaimana sushi yang kita sukai. gitu. Obat itu nggak kita suka, tapi bagaimanapun kita harus minum. Walaupun tidak ada rasa dan tidak ada gurihnya, tidak ada rasa manisnya yang membuat kita suka dengan obat itu nggak ada, ya tetap harus kita minum. Maka sama ini, nanti kalau kita membahas nutri hati hati, lalu kita tidak boleh beralasan. Oh saya, saya belum tergerak untuk melakukan hal-hal yang menjadi nutrisi hati. Lu itu tidak nunggu gerakan hati antum, oh, hati antum lagi sakit kok. Nunggu hati kita, nunggu, nunggu gerakan hati saya, oh, hati saya lagi bermasalah kok. Nunggu gerakan hati baru kita bisa melakukan nutrisi-nutrisi hati untuk kita suapkan dan kita asupkan untuk diri kita. Ya tidak bisa nunggu. Ya harus dipaksa. Lu Ustaz, memaksakan nutrisi hati itu nanti malah tidak ikhlas dulu. Ya ikhlas, kalau kita melakukan nutrisi, kalau kita memaksa memaksa diri kita untuk melakukan suapan nutrisi hati pada diri kita, kita paksa dan kita niatnya adalah ingin supaya cepat sembuh hati kita, itu ikhlas. Bukan berarti yang dinamakan ikhlas itu harus dengan kerelaan hati, kita melakukan dengan senang dan sukacita belum tentu. Sholat malam itu kalau kita nggak paksa, maka kita nggak akan sholat malam. Bukan berarti memaksa sholat malam itu tidak ikhlas. Selama kita memaksanya karena Allah, ya itu ikhlas. Sama ini nanti. ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sempat ada komentar begini ketika ada satu kajian. Kita membahas nutrisi hati. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu ketika sudah membahas tentang nutrisi hati, ada orang yang komen. Saya belum tergerak, Ustaz. Saya tahu hati saya lagi bermasalah. Tapi saya belum tergerak untuk mengambil satu persatu nutrisi yang ada untuk saya suapkan kepada hati saya. Nah ini. Maka ketika mendengar itu, akhirnya, Masya Allah, inilah yang menjadikan kita paham. Nutrisi hati itu harus disuapkan dan dipaksa. Entah. Bagi saya yang menyampaikan ini pun harus maksa gitu. Karena tidak mungkin kita nunggu gerakan hati kita secara sukarela dan sukacita nanti deh nunggu saya dikir nanti nunggu saya berdoa nanti nunggu saya membaca Al-Qur'an gitu. Kalau sudah ada panggilan hati enggak bisa panggilan hati. Oh, kita sedang mengobati hati kok nunggu panggilan hati itu kan enggak bisa. Maka harus dipaksa. Dan sifatnya nutrisi hati yang nanti kita pelajari itu sifatnya wajib Wajib kalau kita ingin sembuh dan kita sudah menyadari betapa penting dan betapa mahalnya hati kita. Berarti ini hukumnya wajib. Bukan bersifat anjuran, bukan bersifat himbauan dan tidak bersif- tidak bersifat pilihan. Ya kalau mau silahkan kerjakan, kalau tidak mau tidak ya apa-apa. Lu nggak pilihan, ini kewajiban. Sebagaimana wajibnya kita sholat, sebagaimana wajibnya kita bayar zakat, sebagaimana wajibnya kita untuk haji kalau sudah mampu. Jadi kewajiban itu bukan hanya pada amalan dohir yang tadi saya sebutkan, tapi kewajiban pada amalan hati, salah satunya memberikan nutrisi pada hati kita. Nah, saya harap antum semuanya paham ya di sini, dan saya juga. Maka setelah kita memahami bahwasanya nutrisi hati ini merupakan kewajiban kita, dan harus dipaksakan, tidak menunggu panggilan hati secara sukarela dan sukacita baru kita nanti ngamalkan, Enggak, tapi memang harus dipaksa sebagaimana orang yang sakit dipaksa minum obat dan disuntik. Sekarang mari kita kenali. Nutrisi hati itu apa saja? Ada beberapa cara. Maka sesungguhnya yang pertama, nutrisi hati itu adalah bagaimana kita senantiasa mengingat Allah. Kita senantiasa berdikir kepada Allah. Ya. Tentunya di dalam memahami kata dikir ini, memahaminya Dari berbagai macam perspektif. Pertama, dikir lesan kita. Bagaimana lesan kita senantiasa 
terbasahi bagaimana kita menyebut Allah dan berzikir kepadanya dalam setiap hari-hari yang kita lewati, setiap setiap kesempatan yang kita jumpai, bagaimana kita senantiasa berzikir. Berzikir kepada Allah ini merupakan sebuah kekuatan dan ini merupakan sebuah konektivitas antara seorang makhluk dengan sang khalik yang diwujudkan pada simbol ketika kita berzikir yang pertama itu zikir dengan lisan kita. Zikir pada lisan ini secara sah dan secara terbukti, fix dan confirm bahwasanya berzikir pada lisan kita ini akan mendapatkan feedback yang luar feedbacknya itu luar biasa yang akan Allah hadirkan pada kehidupan kita. Saya ambilkan sebuah analogi sederhana. Tukang sihir, mereka selalu memiliki mantra. Tidaklah mereka mendapatkan kekuatan kecuali dengan mengucapkan mantranya. Ini dalam tanda kutip, contoh secara umum ya, bukan membenarkan sihirnya. Disitulah kita mendapati, kalau orang yang berada pada kesyirikan, kebatilan, yaitu tukang sihir saja, supaya dia bisa mengguna-guna seseorang dengan kekuatan hitamnya, itu pun harus mengucapkan mantra supaya kekuatannya melesat kepada orang yang dia tuju. Loh, apalagi ketika kita berada di atas kebenaran ketika kita menjadi makhluknya Allah. Maka berdikir itu merupakan salah satu hal besar. Di mana dikir itu menimbulkan sebuah efek yang luar biasa. Berdikir itu sebagaimana? Ketika orang sedang bermasalah dengan penyakit jantungnya, maka dia rajin minum bawang putih. Lalu bawang putih membersihkan apa-apa yang menyumbat kondisi jantungnya sehingga lancar kembali pergerakan di jantungnya. Maka berdikir itu merupakan salah satu hal yang besar. Ya, Makanya berdikir ini Masya Allah ya. Ini merupakan sebuah perkara yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 152. Fat kuruni atukurukum. Maka sesungguhnya ingatlah kepadaku, maka aku akan senantiasa ingat kepada dirimu. Ya, ini di sana kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya dikir itu merupakan hal besar. Baik kita mengucapkan kalimat-kalimat toibah, karena sesungguhnya kalimat-kalimat toibah itu jangan dianggap ringan. Mungkin tampaknya ringan. Dalam pandangan kita dan logika kita, tapi sesungguhnya dia tidak ringan di hadapan Allah. Bukankah syahadat itu adalah kalimat yang kita ucapkan? Asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Hanya satu menit, tapi ternyata di hadapan Allah ini kalimat besar. Bisa menentukan bagaimana kehidupan akhirat kita, surga atau neraka. Ya salah satunya pada kalimat itu. Yang disebut dengan berdikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikir dengan lisan. Dikir yang kedua itu, dikir bagaimana hati kita, pikiran kita senantiasa sadar. Kita ini berada pada kondisi mindfulness, sadar. Kalau dalam bahasa atau atau nafas itu, ya kita itu betul-betul terjaga dan sadar 100%. Tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita dengarkan, tidak ada yang kita jumpai, tidak ada yang kita perhatikan, kecuali kita sadar sesadar sadar bahwasanya semua ini merujuk kepada satu pencipta yang paling besar yaitu adalah Allah inilah dikir jadi dikir itu merupakan sebuah kekuatan besar ya, yang memberikan nutrisi untuk hati dan sesungguhnya dikir itu memberikan kekuatan untuk hati dikir baik dalam tataran lisan ketika kita senantiasa menyebutkan Bagaimana kalimat toibah kita paksa diri kita untuk membaca subhanallah wa bihamdi. Kita paksa lisan kita untuk membaca astagfirullah wa atubu layih. Kita paksa lisan kita untuk membaca Allahumma salli. Kita membaca uh, apa? Uh, Allahumma anta rabbi la ilahi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahtika. Maka ini merupakan kekuatan besar. Dan inilah sejatinya yang dibutuhkan oleh hati yang pertama. Supaya membersihkan semua karat-karat yang telah menguning dan telah menjadikan hati kita melemah karat-karat itu. Sebagaimana besi yang telah berkarat. Tidak ada yang membersihkan karat pada hati kita. Tidak ada yang membersihkan karat pada hati kita. Kecuali adalah bagaimana kita senantiasa menyebut nama Allah. Karena tidaklah nama Allah ketika disebut. Kecuali turun kembali nama Allah itu akan menjadi pembersih dari apapun yang ada di dalam hati kita. Ya. Makanya akhirnya kan kita jumpai ya hal-hal yang luar biasa ketika seseorang senantiasa mereka berpikir kepada Allah. Ya, sesu sesuatu yang mungkin hari ini sudah menjadi 
sesuatu yang terasing, orang yang senantiasa melazimi pikir. Sesuatu yang begitu jarang kita dapatkan karena orang setiap waktunya sibuk dengan scrolling dan sibuk dengan berbagai macam media sosial yang dimiliki, gadget yang dia kuasai, dan berbagai macam target yang ingin dia dapatkan. Ya, tentunya, Masya Allah ya. Tentunya inilah yang menjadikan kita paham betul dikir, yaitu adalah dikir lesan ini termasuk salah satu yang harus dipaksakan untuk kita. Setidaknya dikir pagi dan dikir sore. Karena pada dasarnya ketika kita jujur untuk senantiasa berdikir kepada Allah, menghayati maknanya, mengetahui bagaimana makna pada setiap dikir yang kita lantunkan. Pelan tapi pasti. Membersihkan apa yang kotor pada hati kita. Mengembalikan kembali kekuatan hati kita dari segala macam pelemahnya. Dan membersihkan hati kita kembali sebagaimana api membakar karat dari satu besi yang sudah lemah dan sudah tua. Saya ada punya pengalaman satu ya, bagaimana orang yang berpikir itu selalu senantiasa dilindungi oleh Allah. Ini salah satu fungsinya, nanti kita akan bahas bagaimana pikir itu multi efek pada kehidupan kita. Setidaknya ada dua kisah yang saya peroleh untuk membangun betapa luar biasanya kekuatan pikir dan betapa besarnya efek yang didapatkan kalau kita senantiasa berpikir kepada Allah. Baik dikir secara lisan ataupun dikir secara pikiran kita. Saya pernah mendapati satu keluarga yang melakukan perjalanan ke daerah Sumatera. Pada saat itu sepanjang malam perjalanan maka distir oleh sang suami. Sehingga pada pagi harinya mereka rolling. Ya. Mereka ganti shift. Sang suami istirahat lalu digantikan istrinya sampai hilang rasa kantuk sang suami. Pada waktu pagi itu, kebiasaan mereka senantiasa berdikir pagi. Ya, mereka tetap melazimi dikir pagi itu walaupun di dalam perjalanan. Ketika mereka sudah melaksanakan dikir pagi, lalu mereka berganti tempat posisi. Sang istri memegang kendali, sang suami istirahat. Jalanan berjalan. Maka Masya Allah ya, tiba-tiba ada satu kejadian ketika sang istri ternyata masih ada sisa kantoknya. Dalam sepersekian detik, dia sempat tertidur dan mobilnya meluncur bebas ke bawah jurang. Tentunya jurangnya bukan jurang biasa, tapi jurang yang curam, bukan jurang yang landai. Dan betapa, men, betapa menegangkannya kondisi mereka pada saat itu suami istri dengan dua anaknya turun bebas ke jurang yang cukup, cukup curam. Tidaklah orang-orang yang di atas yang melihat kejadian bagaimana mobil itu masuk ke jurang. Kecuali yang di atas itu berprasangka. Semua yang ada di dalam mobil itu pasti mati. Mobil itu terus ke bawah tanpa bisa dikendalikan. Masya Allah. Guncangan demi guncangan didapatkan setiap sepersekian detik. Dan tidak bisa dikontrol mobilnya. Sampai akhirnya mobil itu... Uh, mobil itu akhirnya menabrak salah satu pohon, tidak langsung dari depan, tapi dari pinggirnya, tapi dengan izin Allah, walaupun tabrakannya tidak terlalu keras, tapi sudah cukup untuk menghentikan laju kendaraan itu dari atas. Yang luar biasa adalah semua penumpang di mobil itu tidak ada yang luka. Hanya uh, keseleo lecet dikit, tapi tidak ada yang patah, tidak ada yang terbentur, tidak ada yang pat, tidak ada yang Patah giginya tidak ada. Sampai akhirnya semua yang ada di atas itu kaget ketika mendapati semua yang ada di mobil itu dalam kondisi sehat. Dalam kondisi tidak mengalami musibah berat. Padahal kalau dilihat dari kondisi ketika terjun mobil itu ke bawah, maka secara logika harusnya mereka semuanya dalam kondisi tidak selamat. Bahkan mobilnya pun ya tidak terlalu parah dan kalau ketika dibawa ke bengkel tidak sampai Meminta biaya yang sangat mahal. Ketika kisah ini disampaikan, maka beliau sebagai saksi mata pada kejadian itu, bahkan sebagai pelakunya yang ada pada kejadian itu bercerita. Itu terjadi sekitar beberapa menit setelah kami berdikir pagi dan melanjutkan perjalanan. Lalu beliau mengatakan, apakah ini merupakan bagian dari perlindungan Allah ketika kami mengingat Allah di waktu lapang Ustaz dan Allah menghadirkan dan Allah Bersama kami ketika kami menghadapi satu peristiwa yang mencekam ketika mobil kami tercebur ke dalam 
jurang yang begitu curam, saya mengatakan iyalah kita harus susun dan inilah salah satu di antara dampak dahsyatnya ketika orang itu senantiasa berpikir kepada Allah. Ini harus dipaksa, tapi inilah yang kita jemai. Berpikir kepada Allah itu memberi kekuatan. Sebagaimana ketika kita melihat film-film di film-film sihir, banyak tukang sihir yang mengucapkan abrakadabra kekuatannya datang. Kalaulah abrakadabra diucapkan bisa mendatangkan kekuatan bagi orang itulah. Apalagi ketika seorang mukmin ketika dia menyebut nama Allah. Kejadian yang kedua yang pernah saya baca dalam sebuah kisah nyata katanya Best and True Story. Yaitu ketika ada satu kejadian, ada dua perempuan yang pulang malam di daerah di daerah Eropa. Mereka pulang. Ya, yang satunya yang salah satunya itu seorang muslim, seorang muslimah. Ketika beliau pulang malam, maka pada saat itu tidak ada yang beliau lantunkan kecuali adalah berzikir. Ketika beliau sadar betul bahwasanya zikir itu memberi kekuatan yang maksimal untuknya. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang perjalanan. Tidak lama setelah perja, tidak lama setelah perjalanan itu maka beliau mendapati di depannya tidak terlalu jauh Ada segerombolan laki-laki yang banyak, yang mereka tampak di wajah mereka itu wajah-wajah kriminal. Gitu. Tapi bagaimanapun dia sudah berjalan dan setiap laki-laki yang ada di tempat itu sudah melihatnya. Maka dia memperbanyak dikirnya kepada Allah dan dia terus berjalan. Ternyata ketika melewati gerombolan itu, maka semua laki-laki yang di gerombolan itu tidak ada yang mengganggunya. Dia lewat begitu saja dan dengan izin Allah dia sampai ke rumah dalam kondisi selam. Tidak lama setelah itu, tidak lama setelah itu, ternyata eh, tidak lama apa, beberapa hari setelah itu, ternyata tersebar kabar bahwasanya gerombolan laki-laki itu memperkosa seorang perempuan. Pada malam yang sama, ketika perempuan muslimah itu melewati mereka, akhirnya polisi olah TKP. Ketika polisi olah TKP Berdasarkan beberapa CCTV, intinya perempuan itu akhirnya ditemukan oleh polisi perempuan yang muslimah itu untuk diolah keterangannya. Ya, supaya menjadi saksi atas kasus yang menimpa kepada seorang perempuan yang lewat pada jalan itu setelah dia, tapi akhirnya diperkosa dan digoda dan akhirnya diperkosa. Yang menarik adalah pada saat olah TKP itu, lalu akhirnya dia berjumpa dengan para pelaku satu persatu. Gitu. Dan dia mengingat beberapa wajah yang pernah dia lihat itu ketika dia berjalan dalam kondisi ketakutan. Beberapa, beberapa wajahnya dia kenal. Iya ini ada di tempat malam itu. Ini ada juga di malam itu. Setelah selesai pemeriksaan itu, yang membuat perempuan muslimah ini berpikir, kenapa dia tidak menggoda saya? Kenapa dia tidak menggangguin saya? Kenapa dia tidak mengganggu saya? Itu menjadi pertanyaan dia. Lalu akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada beberapa orang di geng tersebut yang sudah ditangkap oleh polisi. Kenapa kalian kenapa kalian tidak menggoda saya? Kalian bahkan tidak nyuwilin saya, tidak nyu apa bersiul-siul untuk saya. Kalian membiarkan saya lewat dan kalian diam gitu. Bahkan kalian menghentikan gelak tawa kalian yang keras sebelumnya ketika saya lewat. Gitu. Rasa penasaran itu membuat dia bertanya kepada orang-orang di situ. Ternyata jawabannya adalah orang-orang laki-laki itu akhirnya mereka mengatakan, iya sebenarnya saya itu melihatmu dan kami sebenarnya ingin sekali untuk menggodamu. Ya, karena memang parasnya muslimah ini parasnya juga di atas rata-rata. gitu Walaupun dia pakai jilbab. Tapi kami menjumpai ada makhluk besar gitu di belakangmu yang dia ngikutin kamu dari belakang seakan-akan dia memberikan pelindungan yang menjadikan kami tidak berani. Makhluknya begitu besar, lebih tinggi daripada dirimu, dan dia senantiasa memberikan pelindungan di sebelah kanan dan kirimu, sehingga membuat kami tidak berani untuk melakukan apapun untuk kamu. Masya Allah. Padahal perempuan itu mengatakan, saya tidak datang bersama siapapun. Tapi perempuan itu akhirnya sadar. Dikir yang dia ucapkan, dikir yang dia lantunkan, itulah yang akhirnya Masya Allah. Mungkin. Itulah bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepadanya ketika dia menghadirkan Allah dengan lisannya dan Allah membersamai pada jejak kehid- pada jejak langkah hidupnya. Nah, ini ini merupakan hal yang kita harus paham. 
bahwasanya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara besar. Ya ini harus di, harus diput, harus betul-betul dipaksakan. Kita tidak bisa untuk menunggu panggilan hati dengan sukacita nanti deh Ustaz, kalau saya nanti tiba-tiba pengen dikir ya dikir. Enggak bisa, harus dipaksa. Bahkan untuk melatih diri kita boleh kita membuat hitungan-hitungan khusus untuk diri kita supaya melatih diri kita. Saya harus membaca dikir ini 100, saya harus membaca dikir ini 200 kali gitu. Bukan untuk mewajibkan kepada orang lain, tapi untuk melatih diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri boleh. Untuk latihan. ya. Karena apa? Karena memang betul-betul inilah perkara yang sering terdistrek pada kehidupan kita. Karena banyak orang yang menuntut ilmu. Banyak orang yang mengikuti kajian. Tapi belum tentu dia mampu untuk berdikir kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Terutama ketika kita pada hari ini sudah dikerubuti dengan berbagai macam hal. yang menjadikan kita sering terdistrek untuk meninggalkan dikir kita untuk mengingat Allah ketika kita sibuk pada perhatian kita kepada makhluk dan aktivitas makhluk itu lebih mendominasi pikiran kita daripada aktivitas kita untuk mengingat Allah mungkin resahnya hati kita gelisahnya hati kita hari ini bukan karena orang Tidak sesuai ekspektasi kita. Bukan apa yang didapatkan tetanggamu. Bukan apa yang sedang diraih oleh seseorang teman. Kerasaan hatiku dan hatimu bisa jadi dimulai. Karena kita lebih sibuk memperhatikan aktivitas manusia. Daripada apa yang kita ingat. Pada Rob yang menguasai alam semesta. Yaitu adalah Allah. Ini yang menjadi kita kita harus paham. Wajibkanlah atas lisan kita untuk senantiasa berpikir kepada Allah setiap saat. Kita akan membahas dikir itu fungsinya bagaimana. Maka sesungguhnya di dalam kitab Al-Rabilu Sa'ib, maka sesungguhnya ada 80 faedah di dalam kita berdikir kepada Allah, mengingat Allah. Makanya berdikir ini kalau kita pahami berdikir dengan lisan dan berpikir dan berdikir dengan hati dan pikiran kita, inilah yang merupakan bagian dari salah satu makna mindfulness-nya kita. Jadi orang kalau berdikir itu dia sadar, oh ini Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Kita akan membahas apa saja faedah-faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Di mana faedah ini merupakan profit yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita senantiasa konsisten di dalam kita berpikir kepada Allah SWT. Apa sih faedah yang kita peroleh? Profit apa yang dijanjikan oleh Allah ketika kita mengingatnya? Walaupun mungkin awal-awal kita harus condong dan condong untuk memaksa. Tapi memaksakan karena Allah itu ujungnya pasti manis. Apa saja itu profit yang kita dapatkan. Nah inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum ala Nabi Muhammad. Semoga Allah rahmati kita. Semoga hati kita, pikiran kita senantiasa mengingat Allah. Dan lisan kita senantiasa menyebut namanya. Dan supaya apapun aplikasi yang ada di sekitar kita. Tidak menyebutkan pikiran dan hati kita. Dengan apa yang menjadi aktivitas makhluk, tetapi lupa dengan aktivitas, tetapi lupa dengan keberadaan Allah yang harus diingat, yang feedbacknya memberikan kekuatan untuk kita. We never knew a love like this before, when you leave it in Allah's plan. He can take you to places you never know So we leave it all in his hands He brought me light when I couldn't see And my dean was incomplete But that all changed when I met you To complete half my deed But I can love, it's all from above From the moments that we share But I can love, we've come this far Then in gender we will share But I can love, it's all from above From the moments that we share But I can love, I've come this far Then in gender we will share I will always be there for you No matter what will be I know Allah is there for us His love will always be here He brought us light when we couldn't see And our deen was incomplete Now that's all changed Now we have each other Completed half our deen There is a reason why we catch feelings 
And our feet haven't touched the ground Cause I got you and you got me Complete and half faulty Get on my slip away 